ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் வெல்கம் ஷூ டு எஸ்ஏ பிவியூஸ் இன்றைக்கி காலையில் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்குடைய ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதனுடைய பிடிஎஃப் கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டானுடைய பிடிஎஃப் நம்ம எஸ்ஏ பிவியூஸ் டெலகிராம் பேஜில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் பிடிஎஃபாக வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்குடைய ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி ஃபில்லப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான டெமோ வீடியோவை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த போ வீடியோவை வந்து நான் ரெண்டு போ ரெண்டு பார்ட்டாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரே பார்ட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல ஓகே பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் மெடிக்கலுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உள்ளே உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரோல் ஆகிட்ருக்கும் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் இதில் உங்களுக்கு ஆறு ஸ்டேஜாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஆறு ஸ்டெப்பாக இது மாதிரி செய்யும் இதெல்லாம் நான் சொல்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீடு த ப்ராஸ்பெக்டஸ் ப்ராஸ்பெக்டஸை ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களுடைய சேஃப்டிக்கு எதுவும் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத இருந்தாலும் நம்ம சேனல்லையும் நம்ம போடுவோம் அடுத்தது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூணாவது ஸ்டெப் வந்து லாகின் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ப்ராஸ்பெக்டஸ் பூரா படிக்கணும் அடுத்தது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் மூணாவது லாகின் பண்ணணும் நாலாவது ஃபில்லப் த டீட்டெயில்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்குற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணணும் ஏன் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மவுஸை வந்து கிளிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்தது அப்லோட் த டாக்குமெண்ட் அவங்க கேட்டிருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸை அந்த கரெக்டான எம்பிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அடுத்தது ஃபீஸ் பேமெண்ட் அவ்வளோதான் ஆறு ஸ்டேஜ் இப்போது ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக பார்க்கலாம் வாங்க என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது சரி இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இது எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் இந்த பேஜ் இப்போ அதை நான் உங்களுக்கு வச்சே காமிக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் உங்களுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ரைட் சைடில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ அதுக்கு ஃபில்லப் பண்ணக்கூடாது அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லாகின் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னா மெயில் ஐடி போடணும் பாஸ்வேர்டு போடணும் இதை பார்த்துட்டு இதுக்கு கீழே இப்போ நான் மறுபடியும் அதை ஏரோ மார்க்கில் வச்சு காமிக்கிறேன் இதை வந்து கிளிக் ஹியர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல ஏரோ மார்க்கர் இல்லைங்களா அதை பார்த்துக்குங்க இதில் கிளிக் ஹியர் ஃபார் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதை தொடணும் கிளிக் ஹியர் ஃபார் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதை தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு பாயிண்ட் பதிமூணு பாயிண்ட் இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர்லேயும் விசிபிள் ஆகும் என்ன அப்படிங்கிறது அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ப்ராஸ்பெக்டஸை முழுசாக படிக்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கொடுத்துருக்கிற தகவலை கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஒன்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க கடைசியாக சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை எக்காரணத்தை கொண்டு மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் நம்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷ் அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ கொடுக்குற மொபைல் நம்பரை கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் மாற்றக்கூடாது இமெயில் ஐடியும் அதே மாதிரி தான் இமெயில் ஐடி வந்து இங்கே கொடுக்குற இமெயில் ஐடி ஆக்டிவாக இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் நம்ம சேனல்லையே சொல்லிட்டோம் ஓகேங்களா அப்புறம் மொபைல் நம்பரை வந்து ஆக்டிவேஷன்லேயே வச்சுக்கணும் மாற்றக்கூடாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸு யார் இடபு இவங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுடைய குழந்தைகள் அப்புறம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அப்புறம் பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணுன்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்களோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அதாவது ஜெராக்ஸு அப்லோட் பண்ண எல்லா ஜெராக்ஸையும் எடுத்து கொரியர் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நேராக இதை கொண்டு போய் அங்கே சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து இந்த பதினாறு பாயிண்ட்டை பன்னெண்டு பதிமூணு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த பதிமூணு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் படித்தாச்சு அப்படின்னா நான் சொல்கிற இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் தெரியும் இந்த பாக்ஸை டிக் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதை படித்து பார்த்து நான் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நான் வந்து படித்து பார்த்து தான் போட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ அப்படின்னு ஒரு இந்த இடத்துல இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ கொடுக்கணும் இப்போது கண்டினியூ கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா
உங்களுடைய லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டை கொடுத்து லாகின் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு உண்டான ரூல்ஸை படிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே லாகின் ஐடி போட்டு நீங்கள் இங்கே சப்மிட் பண்ணுறீங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது இனி தான் நீங்கள் ரொம்ப மிக முக்கியமாக கவனிக்கணும் ஓகேங்களா சரி அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் பேஜ் இது தான் இதை வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் ஃபில்லப் பண்ணிட்டாலே நீங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய பேஜஸ்லாம் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் உங்களுடைய பேர் எல்லா டீட்டெயிலும் வந்துடும் நேம் நேமை வந்து டைப் பண்ணணும் ஏஸ் பர் த ஹயர் செகண்டரி மார்க் ஷீட்டு அப்புறம் நேம் ஆஃப் த பேரண்ட் அண்ட் கார்டியன் உங்களுடைய பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்து இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டவுன் ஏரோ மார்க் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடா அப்படின்னு கேட்குது வேறு ஆப்ஷன் இருந்தால் அதை போட்டுக்கோங்க அடுத்தது இங்கே டேட் ஆஃப் பர்த்து டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கும் இந்த பேட்டனில் உங்களுக்கு வந்து கேலண்டர் செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேட்டனில் கேலண்டர் செட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு மவுஸை கிளிக் பண்ணாலே டேட்டு மந்த்து இயர் இதெல்லாமே வந்துடும் வெரி ஈஸி மெத்தடு தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜெண்டர் இதையும் அதே மாதிரி தான் இந்த டவுன் ஏரோ மார்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலாக ஃபீமேலாக அதர்ஸான்னு கேட்கும் அடுத்தது நேஷனாலிட்டி இந்த நேஷனாலிட்டியை கிளிக் பண்ணுங்கள் டவுன் ஏரோ மார்க் வரும் அதில் இந்தியனா வேறு அதர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நேட்டிவிட்டி நேட்டிவிட்டியும் அதே தான் தமிழ்நாடா அதர்ஸானு ரிலிஜியன் ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் எது வருதோ அதை போட்டுக்குங்க அடுத்தது கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் ஓசி கேட்டகரியா இல்லை பிசிஆ எம்பிசிஆ எஸ்சிஆ எஸ்சிஏவா எஸ்டிஆ அதை கொடுத்துக்குங்க அடுத்தது கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்டு சாரி கேஸ்ட் நேம் கேஸ்ட் நேமுக்கு என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த டவுன் ஏரோ மார்க்கை இந்த டவுன் ஏரோ மார்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க அதில் எந்த கேஸ்ட் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ கெஜட்டில் இருக்கிற எல்லா கேஸ்ட் நேமும் இதில் விசிபிள் ஆகும் நீங்கள் அதை வந்து இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆதார் நம்பர் ஆதார் கார்டை பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஆதார் நம்பரை இங்கே நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட் பேஜில் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் எங்கே போகிறோம் செகண்ட் பேஜுக்கு போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ செகண்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கூல் அதாவது ஸ்டடீடு சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து தமிழ்நாட்டில் படித்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குது எஸ்ன்னா எஸ்ன்னு கொடுங்க நோன்னா நோன் கொடுங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எஸ்ஸுன் கொடுக்கணும் மேபி இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு போனஃபைடு சர்டிஃபிகேட் த்ரூ எம்இஸில் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்தது ஒரு ஷார்ட் கட் ஒன்று சொல்கிறேன் இங்கே கேளுங்க சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்து இயர் ஆஃப் பாஸிங் கேட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆறாம் வகுப்பு எந்த வருஷம் படித்தீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் நேராக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டுவெல்த்துன்னு போடுங்க அப்போது லெவன்த்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் முடிச்சுருப்பீங்க ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் டென்த்து அப்படியே கீழேருந்து மேலே போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்ஸ்த்தில் போய் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா டுவெல்த்து மார்க் ஷீட் இருக்குது டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டில் நீங்கள் எந்த வருஷம் பாஸ் பண்ணிங்கன்னு இருக்கும் அதை ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு கீழேருந்து டுவெல்த்து லெவன்த்து டென்த்து நைன்த்து அன் ஸோ ஆன் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட்டு காலத்தில் சிக்ஸ்த்து கம்ப்ளீட் பண்ண வருஷம் வந்துடும் இது வந்து நீங்கள் பிரேக் ஆகாமல் ஃபெயில் ஆகாமல் இருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இது டேலி ஆகும் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை பிரேக் ஆகியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை போட்டிருக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் டைப்பு ஸ்கூல் டைப்பில் அதை கிளிக் பண்ணுங்க ஸ்கூல் டைப்பில் வந்து அது உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் அது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலா இல்லை சாரி ஸ்கூல் டைப்பு ஸ்கூல் டைப் வந்து அது சிட்டிக்குள்ளே இருக்குதா டவுனில் இருக்குதா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தா இதெல்லாம் கேட்கும் ஓகேங்களா ஸ்கூல் டைப்பில் நீங்கள் கிராமத்தில் படித்தீங்களா நகர்ப்புறத்தில் படித்தீங்களா மாநகராட்சியில் படித்தீங்களா இதெல்லாம் அதில் கேட்கும் அதை நீங்கள் இங்கே ஃபில்லப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்கு எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் படித்தீங்க அப்படிங்கிறது ஸ்கூல் அதாவது ஸ்கூல் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்கூலில் படித்தீங்க ஸ்டேட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஸ்கூ ஸ்கூலாக அது அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் பேஜில் இருக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது தேர்ட் பேஜ் வரணும் இது மாறி இது வந்துருச்சு இப்போ நான் நான் நேராக தேர்ட் பேஜுக்கு போகிறேன் சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரே நிமிஷம்
நீட் ஹால் டிக்கெட்டை பார்த்து இங்கே எழுதிக்கோங்க அடுத்தது உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் அதை எழுதிக்கோங்க அப்புறம் உங்களுடைய நீட் ஸ்கோர் அதை எழுதிக்கோங்க இந்த சைடில் இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா மறைஞ்ச மாதிரி அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் நீட் எத்தனை அட்டம்ப்டில் எழுதுனீங்க ஓகேங்களா அதை போட்டுக்கணும் அடுத்தது நீட் ஸ்கோரு நீட் ஸ்கோரு அப்புறம் ஒரே செகண்டு ஓகே நான் எத்தனை எத்தனாவது அட்டம்ப்ட் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் அங்கே போடணும் அடுத்தது நீட் யூஜி எங்கே எழுதுனீங்க தமிழ்நாட்டில் எழுதுனீங்களா தமிழ்நாடு அடுத்தது ஹேவ் யூ அண்டர் கோயிங் அண்டர் கான் எனி கோச்சிங் சென்டர் கோச்சிங் சென்டரில் போய் படித்தீங்களா செல்ஃப் ஸ்டடியில் படித்தீங்களா இல்லை ஸ்கூலில் இருக்கும்போதே முடிச்சிட்டிங்களா அதை போட்டுக்குங்க இது உங்களுடைய விருப்பம் தான் போடுறதும் போடாததும் உங்களுடைய விருப்பம் எஸ்ன்னு கொடுத்தா கோச்சிங் சென்டரோட நேமை மென்ஷன் பண்ணணும் நோன் கொடுத்தீங்கன்னா வராது ஓகேங்களா வெதர் கோச்சிங் சென்டர் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்குறோம் த்ரீ ஏ பார்த்துட்ருக்குறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பி பார்க்கணும் ஆர்டர் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இப்போ எத்தனாவது பேஜு ஒரே நிமிஷம் ஆ அப்படியே லைன்லேயே இருங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஆ த்ரீ ஏ பார்த்தாச்சு த்ரீ பி பார்க்கணுமா த்ரீ பியும் பார்த்துட்டோம் த்ரீ பி பார்த்தாச்சு த்ரீ சி பார்க்கணும் இப்போது த்ரீ சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது இங்கே ஆ த்ரீ சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்புறம் வந்து அதர்ஸன் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் போட்டுக்குங்க ஃபிசிக்ஸில் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் சப்ஜெக்டுக்கெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இல்லை உங்களுடைய ப்ளஸ் டூ மார்க் ஷீட்டில் எக்ஸாமில் என்ன ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்குதோ அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் தான் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கிடையாது எந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நீங்கள் டுவெல்த்தில் எழுதுனீங்களோ அதை போட்டுக்குங்க ரெஜிஸ்டர் நம்பர் போடுங்க மந்த் போடுங்க இயர் ஆஃப் பாஸ் போடுங்க அந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா என்ன மார்க்கு மார்க்கு போட்டுக்குங்க மார்க்கு அப்புறம் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது மறந்துருச்சு மறைஞ்சிருச்சு சாரி ஒரே செகண்டு ஓகே மேக்ஸிமம் மார்க்கு அப்டைண்டு மார்க் பர்சன்டேஜ் இல்லை இப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல ஃபிசிக்ஸ் போடுறீங்க ஃபிசிக்ஸ்க்கான அதாவது ஃபிசிக்ஸு ப்ளஸ் டூனுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அப்புறம் மந்த்து ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ண அந்த வருஷமே தான் ஃபிசிக்ஸும் பாஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒருவேளை சப்ளிமெண்ட்ரி எழுதியிருந்தால் மாற்றணும் இயர் ஆஃப் பாஸிங் போட்டுக்குங்க மேக்ஸிமம் மார்க்கு நூறுக்கு நீங்கள் எடுத்த மார்க்கு இப்போ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி போட்டுக்கலாம் பயாலஜி போட்டுக்கலாம் அதர்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மேத்ஸ் இருக்கும் மேத்ஸை போட்டுக்குங்க இல்லை வேறு ஏதாவது இருந்தால் வேறு ஏதாவது ஒன்றும் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் என்ன மார்க் வாங்கியிருக்கீங்களோ அதை போட்டுக்கலாம் த்ரீ சி முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பேஜ் வரணும் ஓகே இப்போ ஃபோர்த் பேஜுக்கு ஒரே செகண்டு வந்துடலாம் இது செகண்ட் பேஜு இப்போ ஃபோர்த் பேஜ் பார்க்கணும் பாருங்க <laughs> சிபிஎஸ்சி போர்டில் படிச்சிங்களா அதர்ஸா அப்புறம் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் மெட்ரிக்கில் படிச்சிங்களா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது முனிசிபல் ஸ்கூல் இருக்குது சென்ட்ரல் ஸ்கூல் இருக்குது அதர் ஸ்டேட் போர்டு இருக்குது உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத அதை போட்டுக்குங்க இங்கே வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா சரி இப்போது இன்னொரு இனி வர்றதை அடுத்த வீடியோவில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் சரி இருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஸ்லைடில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் முடிச்சிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே 
அப்படியே இருங்க இன்னும் முடிக்கல நான் வீடியோ முடிக்கல எண்டு கார்டு போட்டேன்னா தான் முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஆ இருங்க இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோமா த்ரீ ஏ த்ரீ பி பதினேழு பேஜ் இருக்குது இப்போ சிக்ஸ்த்து லெவன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இதெல்லாம் போட்டாச்சு சரி அப்புறம் ஆ ஃபோர்த்து ஃபோர்த்து பேஜ் அதாவது ஃபோர்த் ஸ்டெப்பு இந்த ஃபோர்த்து ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா தாய்மொழி உங்களுடைய தாய்மொழி மதர் டங்கு தமிழ்னால் தமிழ் போடுங்க இல்லை வேறு ஏதாவது வீட்டில் தெலுங்கு கன்னடம் அந்த மாதிரினா அதை போட்டுக்குங்க மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது நீங்கள் ஸ்கூலில் எந்த லாங்குவேஜில் படித்தீங்க இங்கிலீஷ்னால் இங்கிலீஷ்ன்னு போடுங்க தமிழ்னால் தமிழ்னு போடுங்க பேரண்ட் ஆக்குபேஷன் உங்கள் பேரண்ட்டினுடைய தொழில் என்ன அதை நீங்கள் போட்டுக்குங்க அப்புறம் வந்து சிவிக் நேட்டிவ் அதை போட்டுக்குங்க அப்புறம் சிவிக் ஏரியா ஆஃப் த லாஸ்ட் ஸ்கூல் ஸ்டடிடு உங்கள் ஸ்கூல் வந்து எந்த ஏரியாவில் இருக்குது அது வந்து பஞ்சாயத்தா இல்லை அர்பன் ஏரியாவா அதெல்லாம் போட்டுக்குங்க நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்கு அதையும் போட்டுக்குங்க இது எதுவுமே நம்ம வந்து எழுத வேண்டியதில் அங்கே வந்து அதுவே கொடுத்துருப்பாங்க சரி ரைட்டு இப்போது ஃபோர்த்து பேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுன்னா அடுத்தது சேவ் அண்டு சப்மிட் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் சேவ் அண்டு சப்மிட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபிஃப்த்து பேஜ் ப்ரொஃபைல் ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷனை அப்லோட் பண்ணணும் இப்போது இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு எத்தனை கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நீட் எக்ஸாமுக்கு எந்த ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போனீங்களா பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அதை எடுத்து அவங்க கொடுத்துருக்குற இந்த கேபிக்குள்ளே ஃபிஃப்டி கேபி டு ஹண்ட்ரட் கேபி அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா அடுத்து அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கார்டு சைஸ் ஃபோட்டோ கேட்டிருக்காங்க அதுவும் அதே மாதிரி தான் அதையும் அதே மாதிரி அப்லோட் பண்ணிடுங்க இதை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் சிக்னேச்சர் அப்லோட் சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் பிளாக் கலர் ஸ்டிக் பென்னில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பிளாக் கலர் ஸ்டிக் பென்னில் ஏன் பண்ண சொல்கிறேன்னா அப்போ தான் ஸ்கேனிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ப்ளூவில் வந்து நீங்கள் என்ன தான் ப்ளூ கலரில் பண்ணாலும் ஸ்கேன் பண்ணும்போது கருப்படிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் பிளாக் கலர் ஸ்டிக் பென்னு இல்லைனா ஒரு ஜெல் பென் எடுத்து அதில் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சரி இதெல்லாம் முடித்தாச்சு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது என்னென்ன டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃபாக மாற்றி அப்லோட் பண்ணணும் நீட் யூஜி அட்மிட் கார்டை அப்லோட் பண்ணணும் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கோர் கார்டை அப்லோட் பண்ணணும் கேண்டிடேட் ஆதார் கார்டை அப்லோட் பண்ணணும் கேண்டிடேட்னுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணணும் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணணும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூடு பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதை அப்லோட் பண்ணணும் அடுத்தது போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் ஓகேங்களா இவங்கக்கிட்ட டுவெல்த்து சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து படித்ததுக்கான தமிழ்நாட்டில் படித்ததுக்கான போனஃபைடு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி அப்லோட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம வீடியோவில் நிறைய டைம் சொல்லிட்டோம் பேரண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூடு பை த அப் அப்பாவதோ அம்மாவதோ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி ஜாதி சான்றிதழை வாங்கி அதை அப்லோட் பண்ணணும் அப்புறம் பேரண்ட் ஆதார் கார்டு இல்லைனா ரேஷன் கார்டு இல்லைனா டிரைவிங் லைசன்ஸு இல்லைனா ஓட்டர் ஐடி இதை வாங்கி அப்லோட் பண்ணணும் அடுத்தது இதில் மினிமம் எனி ஒன் மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் பண்ணலாம் இது அத்தனையும் பண்ண வேண்டியதில்லை இதில் ஏதாவது ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நான் வந்து பார்ட் ஒன்னாக மட்டும்தான் முடிச்சுருக்குறேன் இதுக்கே இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு அடுத்தது அப்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபீஸ் பேமெண்ட்டையும் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் காமிச்சிட்றேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த சர்வீஸ் உங்களுக்கு வேணும் இதே மாதிரி நீங்களே வந்து அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் எஸ்ஏபி வியூஸ் வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாருக்காவது இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணி கொடுக்கணும் சர்டிஃபிகேட்ஸை வந்து நீங்களே அப்லோட் பண்ணி நீட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரம் ஏ டு ஜட்டு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வரைக்கும் நீங்களே செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இந்த சர்வீஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எப்படி சார் காண்டாக்ட் பண்ணுறது இது வந்து ஒரு பெய்டு சர்வீஸ் இது ஃப்ரீ சர்வீஸ் கிடைய
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் அண்டு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இதுக்கு மட்டும்தான் அன் டைமில் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் இருக்காது நம்பர் நைன் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ எயிட் ஒன் நைன் டூ செவன் ஓகேங்களா நம்பர் வந்து நைன் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ எயிட் ஒன் நைன் டூ செவன் யாருக்காவது இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் போட்டு கொடுங்க அப்ளை பண்ணி கொடுங்க நீங்களே சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி கொடுங்க எனக்கு எல்லா ரவுண்டுக்கும் உங்களுடைய கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இது வந்து பெய்டு சர்வீஸ் அதுக்கான டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் டில் தென் பாய் சி யூ ஹேவ